Hein, voyez que vous pouvez jamais qu'un être à l'heure, c'est fantastique, ça s'annonce bien. <rire> alors à l'arrivée à Rio, alors à la conférence de presse ici, c'est génial. On espère qu'il sera à l'heure demain sur la piste. Alors Omar MacLeod et ma prononciation, prononciation c'est MacLeod, MacLeod. Oh sorry, MacLeod. Oui. Euh, MacLeod a la particularité de courir très vite le 100 mètres également. Il a couru en moins de 10 secondes, 9,99 au début de saison. Ça doit être le coureur de 110 mètres et le plus rapide au monde. Alors, ma première question, c'est, est -ce que, je pense qu'il a une préférence pour le 110 mètres, mais est-ce qu'il veut une fois peut-être tenter quelque chose, s'entraîner plus spécifiquement sur le 100 mètres pour aller encore plus vite Hello, Omar. Welcome uh, to Lausanne. You were in, on time in Rio. You were you're on time today at today's press conference. Yes. We were sure you'll be on time Thursday night at the finish <laughs> of the 110 <laughs> meter hurdles as well. Yes. Um, you must be the fastest uh, 110 meter um, runner uh, in the world. Yes. Uh, we know that you run under 10 seconds in the 100 meters uh, earlier this season. So the hurdles are probably your favorite event, but would it kind of in be of interest to you to, to know uh, or what else you can do, in, you could do in the 100 meter flat? Would, would you in be interested in finding out and training more to be even faster without the hurdles? Um, yes, um, thanks for having me. Um, definitely, it's been something that we're, we're, you know, yes, it's been something that we're mindful of. Um, we're now that the rear has, has passed, and you know, we, I'm like my body's on autopilot right now. I'm just ready to have fun. Um, this meet, I'll be doing the 100 and the, the 110 hurdles. So, um, you know, we're definitely working on speed work. We're definitely wanting to just go out there and and just to see, you know how fast my body can go, you know, and I'm really excited for it. I'm really excited to see what time I can, I can, I can run. So as I said, I'm just ready to go out there and have fun. Oui, effectivement, l'objectif euh, d'être plus rapide sur 100 mètres, c'est quelque chose qui nous occupe aussi. Euh, L'esprit, là, Rio, c'est passé. Mon, mon corps et mon esprit sont, sont en mode euh, autopilote et euh, je m'amuse et, et on tente tout. Donc on tente le 100 mètres, on tente les haies et on est très intéressé de voir euh, mon potentiel sur euh, le 100 mètres plat. Donc euh, on va aussi voir ce qu'on peut faire de ce côté-là. Étant un ancien coureur de haies, et plutôt sur 400 mètres haies, j'ai constaté que techniquement, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour progresser. À mon avis, il y a un potentiel encore énorme d'amélioration sur le 110 mètres haies. Pierre-André himself is a former 400 meter hurdle uh, runner, so he knows a lot about technique. And now, watching you, I can say that you there's still a lot of potential in the technical uh, uh, aspect of uh, running, uh, passing yes. the hurdles. So, yes. what can you say in this respect? Yes, he's right. Um, hurdles is one of those events where you're never perfect. It's all you have always have room for improvement. And this is just my third year of running. You know. Um, the 42 barriers, I know this is my third year out of um, high school, so, um, you know, it's, it makes it a lot more exciting knowing that you have stuff to work on and, you know, your technique are, is, 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 is um, I don't think you can never be perfect in hurdles. And I said, that's what makes it exciting. So I'm, I'm just really, I'm a, I'm a student of the, the event. Um, I'm just ready to, to learn and to grow in the event and just to, you know, just to move on and just to see where, what the future holds for me. Oui, Pierre-André a, a tout à fait euh, raison. Je crois que les courses de haies sont une course où, où rien ne pourra jamais être per, euh, parfait. Il y a toujours moyen de, de faire mieux. Ce n'est que ma troisième année, que ma troisième année euh, aussi depuis que j'ai quitté le, le lycée. Donc, euh, j'ai beaucoup à apprendre, beaucoup à apprendre en termes de technique. Je suis, euh, si vous voulez, un, un étudiant euh, euh, sur euh, les haies. Et c'est ce qui rend euh, la discipline aussi passionnante et, et euh, excitante pour moi de, de savoir qu'il y a toujours moyen de faire mieux et de s'améliorer en technique sur les haies. J'aimerais poser une question à la personne qui est derrière toi en rouge, euh, que tu ne connais pas, qui était son, son premier coach, hein, qui, est, qui est la joie, le, <rire> le plaisir okay. de nous faire visite. Okay. Est-ce qu'il voyait un potentiel quand il l'entraînait euh, au début sur les haies Il pensait qu'un jour il serait champion olympique I'd like to talk to the uh, gentleman in, in red in the, in the crowd. You were the very first coach of uh, Omar, so my question to you is, how was he when he was younger? And did you see the, the great potential that uh, was in him already back then? Could you tell that he would one day become uh, Olympic champion and run at that high level? First, good morning to you all. Um, I was not surprised. Um, when I saw him in high school, he came to me 
in his final year in high school, when he came to Kingston College, it was like a celebrity. Whenever he trains, the entire, sometimes the entire training group will stop watching him because his, his working rate was excellent. Um, his I've coached hurdles over the years, a lot of hurdles. I coached Melanie Walker also. And when he came, I knew that he had something special. He worked hard. He always wanted to do extra. And uh, he was an example for the other students. And we all know that Kingston College is one of the top high schools in Jamaica in the sports. So his discipline was excellent. And I, when I saw him um, in Rio watching, tears came to my eyes. I know he, he deserved it. And um, surprisingly, um, at KC, um, we also won the four by one relays at Penn Relays. And it was the first victory for KC in many, many years. So I was not surprised, and I'm really happy for him. Thank you. Non, alors euh, je n'étais vraiment, euh, vraiment pas surpris euh, de le voir réussir aussi bien à euh, Rio. Euh, J'ai entraîné euh, Omar euh, au lycée, donc dans sa dernière année de, de lycée à, à Kingston College. Et chacun de ses entraînements a été en quelque sorte un, un jour de fête. Les gens s'arrêtaient pour le regarder euh, s'entraîner parce que le voir s'entraîner était, était juste... Euh, Magnifique. J'ai beaucoup d'expérience avec les coureurs de haies. J'entraîne notamment aussi, ou j'ai entraîné euh, Melanie Walker. Et je dois dire que Omar, euh, Omar s'entraîne dur. Il cherche toujours euh, l'excellence. C'est vraiment un exemple pour, euh, pour tout le monde, pour tous les athlètes. Et le Kingston College, donc le lycée euh, auquel euh, il est allé euh, en, en Jamaïque, est vraiment la meilleure adresse euh, pour le sport euh, de, de, haut, euh, de haut niveau. Et d'ailleurs, Kingston College, nous étions également très heureux d'avoir remporté le, le 4 x 100 mètres à la compétition de relais au, au Penn Relays euh, récemment. Donc, beaucoup de bons athlètes sortent de Kingston College. Donc, quand je l'ai vu à, à Rio, je me suis dit que c'était tellement mérité. J'en avais les larmes aux yeux et j'étais juste vraiment très, très heureux pour lui que tout ce travail paye. Hein. Est-ce que tu vas courir encore un 100 mètres cette année? You're going to run another 100 um, meters flats this year? Yes, as I said, um, I'm running it here and hopefully in Zurich. So two, two 100s, then I'm done. Alors, il me reste deux fois 200 mètres cette année, uh, ici à Lausanne et à Zurich la semaine prochaine. I give you the floor. Je vous donne la parole maintenant, la première ici. Uh, quels sont ses rapports avec uh, Usain Bolt et puis de quoi parle-t-il uh, quand, uh, quand il se voit What's your relationship to Usain Bolt? Are you, are you friends? And when you uh, meet up or catch up, about what uh, do you chat or talk? Um, no, I'm not friends with him. I, you know, I, we've, I've never exchanged any words with him before, but I just know that he's a cool person and I respect his talent. Alors on n'est on est pas amis, on ne se connaît pas très bien, on ne s'est jamais vraiment parlé, mais j'ai beaucoup de, euh, je sais que c'est une personne très chouette et j'ai beaucoup de respect pour son talent et ses performances. Oui, puisqu'on a parlé un petit peu technique, moi je voudrais savoir quels sont ces, euh, ces exemples parmi les grands anciens sur 110. Et puis savoir si, puisqu'il s'entraîne sur les deux, il a dit qu'il allait profiter de faire du plat et des haies. Quel est l'entraînement le plus dur et quel est l'entraînement le plus. Enfin, qu'il qu préfère, quoi, entre. What would be your role models in terms of uh, the technical uh, aspect of running the hurdles? So, do you have any any models uh, among the yes. former amazing uh, hurdle runners? That's the first question. And his second question is: Knowing that you you train for both the flats and the hurdles, mm -hmm. what what's the easiest and what's the hardest you do in both events at in training? I mean, yes. Um, firstly. Um, Lu Zhang is my all-time favorite when it comes to technique. He is, his hurdling technique is sublime. Um, I I was told I hurdle someone like him because I don't lean in the hurdle too much. You know, I, I tend to attack the hurdle um, with a slight lean and you know, uh, um, getting my foot down real quick. So um, you know, he's been my you know inspiration when it comes to technical technique wise. And um, with regards to, to, to which training being the easiest, um, both of them are really hard. Um, some days I have my hurdle days where I have to where I have strength endurance and I have to go over like 
15 flights of hurdles and that's that's hard <laughs> if that's real hard and then um i have days where i have um working on speed when i'm working on speed endurance like the 150s those burn they burn a lot and um you know it it, it, it goes hand in hand it's nowhere it's nowhere near as hard as the the quarter mile workout because that, that's what i do in the fall but you know it's 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 it's, it's yeah it's it has it it's had its hard days <laughs> oui, alors mon, mon exemple, euh, c'est Liu Xiang, euh, parce qu'il passe les haies de façon absolument parfaite. On m'a dit que des fois, je faisais un petit peu comme lui, dans le sens où je ne me penche pas trop sur, euh, sur la haie, et que je redescends mon, mon pied et ma jambe vraiment rapidement. Ah, donc ça me, fait, ça me fait plaisir, mais je continue d'y travailler, c'est vraiment mon, mon inspiration. Maintenant, concernant le, le 100 mètres et le 110 mètres, les deux entraînements sont différents, mais, mais vraiment difficiles, parce que parfois, des entraînements de haies, je passe 15, 15 et à la suite euh, sur plusieurs séries, donc c'est vraiment très difficile. Mais d'un autre côté, les, le travail de vitesse endurance sur 100, 150 mètres, c'est juste tout aussi euh, difficile. Donc, euh, je dirais que les, les deux épreuves et, et les deux euh, types d'entraînements sont, sont très difficiles. Est-ce que le record du monde est, une, est un objectif The world record. Is that something you could go for? Um, I am not thinking about a world record right now. If it comes, I'll accept it. Obviously, I will accept it. But, um, <laughs> you know, as I said, um, I'm young in the event, and I, I want to grow more in the event. I, I, want, I want to be able to have, you know, motivations and, 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 and um, goals to go after each year. So if it does, you know, the objective this year was to win um, the world indoor title and the Olympic title, but, um, you know, I'm, I'm not getting over myself too much, though I have the speed, I, th I still think I, I need, I have a lot more development to do before I start thinking about world record. But as I said, if it comes, I have no choice but to accept it. But right now, I'm not, I'm not thinking about any world record. Le record du monde, bah, si je devais le faire, je l'accepterais, bien sûr, mais ce n'est pas un objectif euh, actuellement. Comme je l'ai dit, je suis tout nouveau dans la discipline. J'ai encore beaucoup à apprendre et j'aimerais encore beaucoup euh, m'améliorer. Euh, donc, par exemple, pour cette année, l'objectif, c'était de gagner les championnats du monde en salle et de remporter l'or aux Jeux Olympiques. C'est réussi, j'en suis heureux. Euh, mais maintenant, j'aimerais vraiment continuer à, à me développer. Et comme je l'ai dit, le record du monde, Tôt ou tard, pourquoi pas, mais je trouve très passionnant de savoir qu'il y a encore beaucoup d'autres objectifs que le record du monde. Mais encore une fois, si je le fais, ben je l'accepterai, bien sûr. Tu as gagné deux grandes compétitions à Portland sur 60 mètres et les Jeux Olympiques. Est-ce que tu te sens plus fort quand il y a de la pression de gagner dans un grand championnat que lors d'un meeting Parce que, parce que tu as eu déjà deux chutes dans les meetings. C'est dans les meetings que tu, tu as fauté, ce n'est pas dans les championnats. You won the two top races of the year, the 60 meter hurdles in uh, Portland and uh, the, the Rio uh, Olympic Games. So when it comes to championships, you're definitely there and you can handle pressure. We, we've seen that. Yes. Now, when it comes to, to uh, track and field meets or Diamond League meets, I recall that this year you had you stumbled twice or you had difficult uh, times. Um, so what can you tell us about championship versus uh, one day meets or how do you deal with these two kind of pressure, kinds of pressure? Yeah. Help you. Yes. Um. There is never pressure. Pressure is a privilege for me. Um. As I said, I'm always just um blessed and honored that I'm in a situation where I'm able to, you know, people look upon me. Um. You know, obviously competing at this level, you know, people have their high expectations of you, and you just no need to know how to channel that. And as for each competition, I handle each competition just the same as you know everyone else. Like. I have to go, it's especially in hurdles, you have to go and you have to get the job done. You have to be on your P and your Q, you have to execute, you have to be focused, you have to have that tunnel vision. Um, um, though I've been dominating the, the, the race Diamond Leagues all season and I just had um, two mishaps that I don't like to talk about. <laughs> um, I don't like to talk about it, but uh, you know, it happens. It was a humbling experience, humbling in the fact that I'm not a cocky person, but humbling the fact that I came to the realization that, you know, things happen in the sport and um, you're never guaranteed a, a, a perfect career or a perfect race all the time. You know, so it was, it was, it was a test of character and I, I definitely learned a lot from that. And, you know, as I said, you, you cannot take, you know, when I, what I learned from that is that you cannot take 
a race lightly. You know, you have to be on your, as I said, be on your A game and just go after it full force every time you run. And that's what I always do. And though I tend to, yeah, you know, I tend to rise on the occasion on the on the big scene, but you know, as I said, I treat I treat everyone the, uh, the same. Pour moi, il n'y a jamais vraiment de pression. La, la pression est un, un privilège, en fait, puisque c'est un honneur pour moi d'avoir le droit de disputer euh, ces courses et de les disputer à ce niveau. Maintenant, c'est sûr que lorsqu'on concourt à ce niveau, les gens ont des attentes, mais cela fait partie euh, du jeu. Maintenant, concernant les, les courses qui se sont moins bien passées, eh c'est juste des choses qui, qui arrivent et qui vous font euh, réaliser. Euh, qu'il n'y a jamais de garantie pour la course euh, parfaite, euh, qu'un souci peut toujours arriver, qu'il faut toujours être euh, concentré euh, à fond, et ce qui vous rend très, très humble par rapport à votre discipline aussi. Mais maintenant, je, mon approche, que ce soit championnat ou, ou course, et, 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 course d'un jour, est, est exactement euh, la même, mais ma foi, c'est juste la preuve que, que tout n'est pas toujours parfait, et cela vous euh, renforce aussi votre, euh, euh, votre caractère et vous fait... Euh, bien apprendre euh, le fait que, comme je l'ai dit, il euh, n'y a jamais de garantie pour euh, réussir chaque course de sa carrière parfaitement. Et qu'est-ce qui va se passer pour lui quand il va retourner en Jamaïque What will happen to you when you go back to Jamaica um, <laughs> I know for sure it's going to be crazy. Um, you know, mass, um, parades after parades and, you know, <laughs> all night long and partying and just excitement and just you know just to double in the the, the 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 glory and you know just just everybody you know rallying together and you know um celebrating my success it's I'm really looking forward to it oui, j'ai hâte de rentrer en Jamaïque je crois que ça va être la fête il va y avoir plein de parades de festivités de célébrations on va faire la fête tout le monde va euh, je fêter ce uh, ce succès avec moi uh, toute la nuit aussi je pense donc ça va vraiment être uh, Vraiment très très chouette et j'ai vraiment hâte d'y être. Next question. Okay. I close this press conference. Thanks to, to her for coming here. Thank you so much. And I wish you a very good night, very nice rest Thank for you. tomorrow. Thank you.